我想稍微说明一下的一点，就是中共媒体啊，到现在为止，其实对并没有表现出来，对美中关系能够从绝境中走出来有信心。到现在为止，他没有表示过这样的意思。相反，他们担心的是美中关系走不出来，就他们想要的“柳暗花明又一村”呢，是个美好的期望，也许会落空的。那么今天来谈的就是，谈谈。究竟怎么去理解他们拜登和习近平通话当中现在现有的各种信息？这个互相有时候有点矛盾。那么看看这个信息到底怎么解读？那么拜登和习近平通话一共是90分钟，那么扣掉翻译时间和客套话，每个人大概可以讲20分钟。那么通话的内容呢，是涉及到不少方面。那白宫关于这次通话的新闻稿很短，总共200个字，几乎没有透露什么实际内容。我现在简单念一下，因为二百字很短啊。白宫是这样讲的：是9月9号夜间发布，就是两个人谈完以后马上就发布了。这个白宫新闻稿说，拜登总统今天与中国的国家主席习近平进行了交谈，两位领导人进行了广泛的战略讨论，他们讨论了我们利益交汇的领域以及我们的利益价值观和观点分歧的领域。他们同意开诚布公的处理这两类问题。正如拜登总统明确表示的那一样，这次讨论是美国为负责任的管理美中之间的竞争所做的持续努力的一部分。拜登总统强调了美国对印太地区和世界和平稳定繁荣的持久兴趣。两位领导人讨论了两国确保竞争不会陷入冲突的责任。这是白宫的极其浮皮潦草的一个声明。那么，双方通话结束以后。中共的新华网在美国东部时间9月9号晚上11点，也是和美国几乎同步发了中方的关于这次通话的新闻稿。那么中方通话这个关于通话的新闻稿内容比较多。这个通稿说呢，习近平在通话中指出，一段时间以来，美国采取的对华政策，致使中美关系遭到遭遇严重困难。中美能不能处理好彼此关系，攸关世界前途命运。中美合作，两国和世界都会受益。中美对抗，两国世界都会遭殃。然后就是主持人提到那两句诗：“山中水复疑无路，两岸花明又一村。”那么新华社的这个通稿指出呢，拜登表示，世界正在经历快速变化，美中关系是世界上最重要的双边关系。美中如何互动相处，很大程度上将影响世界的未来。两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从来无意改变一个中国政策。美方愿同中国开展更多的坦率、坦诚交流和交建设性对话，确定双方可以开展合作的重点优先领域，避免误解、误判和意外冲突，推动中美关系、美中关系重回正轨。美方呢，期待同中方就气候变化等重要问题加强沟通合作，形成更多共识。那么，新华网的通稿还表示，双方一致认为。中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作，广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。上述的美中双方这个关于对话的这个这个通话的新闻稿套话太多，从中看不出多少奥秘的。倒是两国的媒体披露了不少相关的内容，比方讲，美国的哥伦比亚广播公司 CBS 和美国的公共广播电台 NPR 引述一位美国政府高级官员的话，他是这样报道的：说这次通话是拜登发起的，通话的重点是经济话题、气候变化和新冠疫情。这位白宫高级官员指出呢，周四的那次通话不是为了找到某种突破性协议。而是保持沟通渠道的开放，并结束以往关系忽冷忽热的周期。这位官员进一步透露，这次通话中拜登传达的信息是：美国希望确保动态保持竞争，在未来不会出现任何情况使双方转向无意的冲突。这位白宫匿名的官员表示，秘密呃，告诉媒体说：“我们欢迎激烈的竞争，但不希望这种竞争转向冲突。”那么，中共官媒透露的信息相关信息呢，比白宫要多。从中共官媒的介绍中，还可以看出来拜拜登谈到的部分内容。那么，刚才提到那个中共的外宣官媒《多维新闻》刊登了多篇关于这次通话的报道，其中有一篇报道指出呢，中两国关于这次通话的通稿各自的内容和目标定位
有明显的差异。中方的通稿强调要恢复以往合作，互利共赢，而美方则关注如何避免误解、误判和意外冲突，希望确定双方可以开展合作的重点和优先领域。那我看看到呢，说在这次通话当中啊，根据现在已经。知道的信息来研判的话，呃，习近平虽然不像王毅在高层外交官会谈中那样子画出红线咄咄逼人，但仍然是寸步不让。那就是说，习近平等于是要求美国必须在对华政策上全面纠错。呃，但是呢，拜登避免谈到了去年中共点燃中美冷战，那么今年以来在外交上也对美国全方位施加压力这种做法，只是在聚焦在要避免误解、误判和意外冲突。那么从中方报道看呢，似乎习近平是在气候问题上谈的多一点，讲了些空话。那么拜登是没有提新疆、西藏、香港还有人权这些问题。那么中共官媒有一个分析啊，我觉得我们值得注意，就是他中共官媒表示，习近平强调合作与中美关系重归正轨，明显是针对拜登政府对华政策的三分法。所谓三分法，就是中共拜登当局把对美美中关系啊相关的各个领域划分成合作、竞争、对抗三块，然后这三块分别处理。那么中共领导人认为呢，美国不可能既要想和中国对抗竞争，又要和北京合作。那么，如果我们思考一下，拜登讲的美中之间避免冲突、保持竞争究竟什么意思的话？他实际上是变相在强调白宫的对华政策三三分法。那么，关于这个三分法，美国对中共政策分三块。以前美国官方只是表示说，该竞争的竞争，该合作的合作，该对抗的对抗，没有具体的内容。那究竟哪些领域属于对抗的，哪些领域属于合作的？美国官方没有做过说明。但是不久前，就这次两个人，拜登、习近平通过电话以后，美国的常务副国务卿。Sherman 代表美国国务院录制了一个视频，他在当中做了比较清楚的说说明，也就是说，美国讲的三分法，所谓的相互竞争的范围是贸易、科技和创新领域，那么所谓的争取合作的范围是气候变化、全球卫生和防核扩散，所谓的准备挑战中共的领域是价值观和美国国家安全利益的层面。那么现在，中共很明确的提出来要瓦解拜登当局这个对中共政策的三分法。那美国国务院也明确，在这次拜登的习近平通话以后表示呢，拜登的对中共政策三分法，也就是对中共开展竞争、对抗、合作的这个外交路线是不会改变的。由此来看，美国和中共现在还是在唱对台戏。美国的合作意图呢，因为中共的抵制落空了；那中共想瓦解美国的这个三分法战略呢，也落空了。所以这样来看的话，对中共来讲，中美关系并没有从绝境中走出来。那么当然了，我们如果是从国际关系研究的角度来分析的话，拜登这个对中共的政策的三分法，其实里面的划分和界定是相当混乱的。比方讲，军事对抗是最重要的问题，但拜登把这个问题给模糊化了。事实上呢，是美国的这种对中共战略本身啊，它也还会逐步调整。要逐步完整，所以恐怕连拜登自己也讲不清楚，每个领域里究竟他会具体采取什么政策。当然了，美国也是必须要根据中共在各个方面的反应和动作来调整对中共的具体政策。